Good morning mga katambayan at mga ating viewers na nanonood sa ating video. I-share ko lang kung ano yung project na gagawin natin ngayong araw. Ang gagawin natin ngayong araw ay magbibuild tayo ng battery for our UPS. Siyempre, ngayon napapadalas yung interruption ng kuryente siguro dahil sa mga malakas na hangin bagyo. So, naisip ko bumili ng UPS para makatipid. Bumili ako ng defective UPS. So, syempre, hindi naman siya ganun defective. Bumili lang ako ng, di, ng UPS na walang battery. So, gagawa natin siya ng battery. Ayan. Ang build natin ay 370 lithium battery with holder. Nilagyan, lagyan natin ng holder. Pwede rin namang walang holder. BMS, voltmeter. Ang voltmeter ay para sa monitoring lang ng voltage kung mag, mag overbolt siya. So, ayan. Ito yung UPS na nabili ko sa isang seller sa Facebook market. So, ayan. Bago nga pala, tayo mag-umpisa mag-build. Siyempre, e-check muna natin kung yung 3A7P ay fit sa ating UPS. Ayan. Ayan. Nilalagay ko sa UPS kung fit yung 7P, kung gano'ng kahaba, yung 3P, kung gano'ng kalapad, ay 3S pala. Ayan, fit naman. Fit naman siya. Ayan. Mapapansin nyo, fit naman siya. Okay, ayan. Ayan. Ayan nga pala, yung UPS ay nabili ko lang sa halagang 500 pesos. Okay naman, bago naman yung ipinadali ni seller, nilagyan niya yan ng lead acid. Working naman siya. Kaya, okay na. Pwede, pwede na sa ating project. So, yung reading ng UPS ay 14.6 volts. So, reading talaga siya para sa lead acid. So, kung mapapansin nyo, yung build natin, kung gugawa tayo ng build ng, U ng 18650 battery, ang maximum voltage lang niya ay 12.6. So, lalagay natin siya ng BMS. Para si BMS mang magka-cut off na hanggang 12.6, di ba? 12.6 lang yung voltage na ika-cut off niya. Dahil nga ang ating UPS ay may output na or charging na 14.6 volts. So, syempre, kung wala kang BMS, mag-overcharge siya. So, ayan. Lagyan natin ng BMS at nilalagyan ko rin siya ng voltmeter for monitoring. Siyempre, para din na ano, di rin tayo magpasigurado na. Pagka may BMS ka, magkakat na si BMS ng 12.6. So, ayan. Si, BM, ay, si BMS nga pala natin ay meron na rin siyang balancing. So, hindi na ako gagamit ng active balance. Pero kung kayo, kung kayo may project din kayo ng UPS... Lagyan nyo ng, ano, ng active balance para mas safe din. Pero, okay na yan na BMS sa, ano, sa project natin ngayon. BMS lang ang ating ilagay. Tara, umpisa na natin yung pag-build na battery.
Okay mga katambayan. Check na natin yung voltage. Okay. Kung mapapansin nyo. Ayan. From 4.8. 4.1 volts. 8 volts. 12 volts. So output. 12.4 volts. Yan yung output ng BMS natin. Kung mapapansin nyo mga katambayan. Yung build natin ng battery ay nagkaroon na ng pambalot ng yema. At meron sa gilid na BMS. So, kinat na natin yon Sira ang BMS nating unang kinabit. Kaya, nilagay ko na lang yung second BMS. Dahil, sabi nga, ay sabi nga, dahil nga ang BMS natin, na unang kinabit ay, yung output sa battery, ha, na walang BMS, ay 12.4 volts. Pero yung pagdating sa BMS, 11.1 volts. Diba? Hindi naman pwede yun. Dapat, ang output pa rin nun ay same sa battery output. So, sabi ng mga iba o sabi ng mga kaibigan natin na nagagawa rin ng project na ganyan na magamit ng BMS, natutulog daw yung BMS. So, tinry ko i-short yung negative sa negative or tinry ko rin i-charge sa 12 volts. So, ganun pa rin. 11.1 pa rin yung output ng BMS. So, ibig sabihin, defective na ang BMS. So, palit tayo ng bago. Meron pa naman tayong extra. So, yun. Yan. Kung meron kayong electrical tape, pwede electrical tape ang gamitin nyo pang balat ng battery. Siyempre, dahil nga open ang ating battery, kailangan natin isara din yung mga Ayan, indicator na pagkaroon ng cert circuit. So, dapat naka-off. Ayan, kinabit ko na rin yung voltmeter for monitoring. And, ganapan na lang natin ng pwesto kung saan yun ilalagay. So, and kung magkakaroon man kayo ng project na UPS, bago kayo mag-build ng battery, i-check nyo muna ang output ng inyong UPS. Kasi, syempre, mayroong mababa ang charge. So, ibig sabihin nun, may problema ang UPS yung nakuha. Kaya, kahit second hand man yung ano nyo, nabili nyo, may knowledge kayo sa, ano, sa, uh, sa, ano, troubleshooting ng UPS. Kaya ako, hindi din naman ako nag-aaral ng electronics. So, dapat, sure ako na maganda, okay yung nabili ko. At ang problema ay battery lang. Ayan, check na natin. Ayan, on. Ayan, kumana na. May battery. Ibig sabihin yan, may battery. Working yung build natin. Ayan, Emerson nga pala yung ano natin, UPS na ginamit. So, success. Uh, pa, ano na tayo? Excuse me po. Para sa computer. At hindi na mamatay-matay yung computer dahil sa interruption ng kuryente. Ayan. Kapit na natin. So, yung voltmeter, dyan lang sa labas yan. For monitoring lang natin yan. dapat, pag sinaksa ko yan sa kuryente, eh ano, um 12 volts 0.6 ang pinaka, ano nyo, sagad nyang charge. So, ibig sabihin, gumagana yung BMS natin at hindi nyo in-overcharge yung battery. few inches later. Ay nandito na tayo sa aking computer. At ayan. Ilagyan ko na ng power plug power sta saksakan. <laughs> saksakan itong ating UPS. So ito 'yon. Ayun, ang linis, di ba? <laughs> 
Kasaksa ko. Titignan nyo ko. Titignan nyo ko ano yung reaction ng, ng ating voltmeter. Kaya, naging 12.4. Ibig sabihin, nag-charge ang ating ang ating UPS. So, on na rin natin. So, kanina, di ba, ang nakailaw dito, ito. Ito, ibig sabihin, ng battery ang gumagana. Ngayon, pag nag- o naman to, itong wave nagpaganyan yung sign ng kuryente, ayan big sabihin, nakasaksak siya so, o natin ayan ayan, ibig sabihin na kuryente once na magkakaroon ng brand out mag-on itong battery ano ba, nag brand out ang gala natin saksakan ayan, lilipat siya sa battery Yan, ganun lang naman ang UPS. So, pag nag out, pag lumipat sa battery, ang computer natin naka-on pa rin. So, okay. Try na natin. Ayan. Kasaksak mo na sa oriente para nag-charge yung power bank natin. So, ito. Ang outlet ng ating... Pakita ko sa inyo, baka sabihin nyo, niloloko ko kayo eh. <laughs> Mahaba naman ito. Ito lang ito. Hindi ko pa makuha. Ito lang. Ito lang. Ito kasi yung saksakan ng ating LCD monitor. So, ito. Ayun natin. Ha? Try natin on. Wala. So, saksak natin dito. May pag-spark pa. Ayun, nag-on. Nag-on bigla. Ang ating CPU. O, on natin CPU. Wala. So, ito, saksak na rin natin dito. Sikit naman itong ito yun ito. Tigas. Bago pa kasi, kaya masikip eh. So, try na natin ngayon. Ayan o. Nag-do agad siya. Mga katambayan. Sabihin natin. Okay. Tignan natin ang ating alright. F1. So, ayan, ibig sabihin, ayan, nag-charge, nag-charge yung ating UPS at naka-on yung kuryente niya. So, naka-on ng kuryente habang nag-charge yung ating UPS. So, starting. Ayan, nakain natin para medyo nakikita. So, try na natin, try na natin siyang hugutin. Halimbawa, magbabaran out. Halimbawa, magbabaran out ha. Ito yung saksaka ng UPS natin sa likod. Uhugutin ko yan. Try natin. Nakikita nyo. Try natin. Baka mamatay. Pahiya ko. Nagutin <laughs> natin. Ayan. Okay. Nag-blue. Ay, nag-orange siya sa battery. Tignan nyo yung ating computer. So, welcome. Nandun pa rin siya. Hindi na matay. Hindi na matay ang ating computer. Pero tignan nyo yung drop ng voltage. 11.7. eleven point six eleven point seven nagdrop agad yan ng galing kalaki so kaya naman ng ating baterya na yung ano hanggang twenty o ten minutes lang siguro basta ganon dal malit lang naman ng capacity na nabid kong battery so, balik natin sa saksakan alright and sinaksak na dito ko ano So, sa next video natin ay check natin kung hanggang ano oras yung, yung tatagal. So, yan ay S3S7P. Ang isang cell. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 10, ah. 
Then, A lang yung nag-build natin. Then, at 12 volts. Yun lang yung nabuo natin sa'yo. So, yun lang. Hanggang sa susunod na video, guys.